ஹாய் நான் உமா இன்றைக்கி வந்து ராகி மாவு வச்சு ஒரு கொழுக்கட்டை பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ராகி மாவு வந்து இதில் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க அரை கப்பு வந்து பச்சரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இதே அளவு தான் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணெய் வேணுங்க ஒரு பிஞ்சு உப்பு வேணுங்க அப்புறம் இதில் ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் வச்சுருக்குறேங்க ஒரு துண்டு சுக்கு வச்சுருக்குறேங்க இதை வந்து நம்ம எள்ளு கூட நுணுக்கிடலாம் எள்ளு ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து நுணுக்கிடலாம் இது வறுக்கலாம் முதல்ல ஒரு டீ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேவைப்படுது இதுக்கு இதை எடுத்து வர் முதல்ல இது வறுத்துடலாம் அப்புறம் எப்படி பண்ணுறது ஒரு தேங்காய் மூடி வேணும் துருவி வச்சுக்கலாம் நம்ம நான் ஃபஸ்ட் இப்போ முதல்ல எள்ளு வறுத்து வச்சுருங்க சூடு சூடாக இருட்டும் அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம் எள்ளு போட்டுறேங்க லைட்டாக செவக்கட்டும் இந்த எள்ளு அந்த சுக்கு ஏலக்காய் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம க்ரஷ் பண்ணிடலாம் இந்த கொழுக்கட்டைக்கு ரொம்ப மனமாக இருக்கும் அதுக்காக வெள்ளை எள்ளு தான் போடணும் கருப்பை எள்ளு போடக்கூடாது இப்போ வறுபட ஆரம்பிச்சிச்சுங்க எள்ளு இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு மாவாக வறுத்துடலாம் இப்போ இதில் அரிசி மாவு வறுத்துடலாங்க ரொம்ப வறுக்க வேண்டியது இல்லைங்க லைட்டாக வறுத்தா போதும் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு வறுத்தா போதுங்க இப்போ அரிசி மாவு வரப்பட்டுருச்சுங்க ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ இதிலே வந்து ராகி மாவு வறுத்துடலாங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்தா போதும் ராகி மாவு வறுக்கும்போது நல்ல ஸ்மெல் வரும் அந்த அளவுக்கு வறுத்தா போதுங்க போதுங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து எள்ளு ஏலக்காய் சுக்கு நுணுக்கி வச்சுட்டுங்க தேங்காய் துருவி வச்சாச்சு அரிசி மாவு ராகி மாவும் வறுத்து வச்சாச்சுங்க இதில் வந்து இப்போது ஒரு பிஞ்சு உப்பு போட்டுடலாம் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து அடுப்பு பத்து வச்சுட்டு இதே பத்திரத்தில் செய்யலாங்க இதுக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஊற்றுறங்க மாவு வேகறக்காக இப்ப 
இப்போ நமக்கு தேவையான அளவு இனிப்பு போட்டுருக்கலாங்க நம்ம வந்து ஒரு ஒன்றே கால் கப்பு போடும் ரொம்ப இனிப்பாக இருந்தால் தகட்டும் அதனால் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் ஒன்றே கால் கப்பு போட்டுக்கலாம் போதுங்க இப்போ இது மெல்ட் ஆகட்டும் நல்ல நம்ம வடிகட்டிட்டு மறுபடியும் வச்சுக்கலாம் இது மெல்ட் ஆன பிறகு இப்போ நம்ம வடிகட்டிட்டேங்க கொஞ்சம் கல்லெல்லாம் இருந்தது எடுத்துட்டேன் இந்த பாகுது ஊற்றிடலாம் கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் கொதித்ததையும் மாவு போட்டுடலாங்க நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சுங்க மா இந்த வெள்ளைப்பாகு இதில் வந்து இந்த மாவு போட்டு கிளறிடலாம் கட்டி இல்லாமல் கிளறிடலாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கட்டியெல்லாம் நம்ம உடச்சி விட்டுடலாம் இது கொஞ்சம் ஆறின பிறகு நம்ம வந்து கொழுக்கட்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் நம்ம இதிலே வெந்துடும் முக்காவாசி சீக்கிரம் வெந்துடும் இப்போ மாவு நான் கொட்டியாச்சு எல்லாமே மாவு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த பச்சை மாவெல்லாம் வேகட்டும் இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக போட்டால் போதுங்க அது ஒரு மனம் கொடுக்கும் நல்லா சுக்கும் வெண்ணெயும் எல்லாம் சேர்ந்து கொழக்கட்டை வேகும்போது நல்ல மனம் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் அது போடுறோம் இல்லைன்னா நெய் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அது ரெண்டும் வேண்டாதவங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை யூஸ் பண்ண மாட்டேன் சொல்கிறவங்க அது அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மாவு நல்லா வெந்துச்சு இதில் இப்போ தேங்காய் அரை முடி துருவினது போட்டு கிளறிடலாங்க கிளறி ஆற வச்சுட்டு உருண்டை பிடிக்கிறேங்க உருண்டை பிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது நல்லா கிளறிடலாம் இந்த நுணுக்கி வச்சு இதையும் போட்டுடலாம் சுக்கு எள்ளு ஏலக்காய் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கிளறிட்டு ஆற வச்சுட்டு நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேங்க ஆற வச்சுட்டு உருண்டை பிடிச்சிட்டு கொழுக்கட்டை சுட்டுடலாம் இப்பாருங்க நான் நல்லா கிளறிட்டேன் இது கொஞ்சம் ஆறட்டும் கரெக்டாக தண்ணி வச்சா இந்த மாவு வெந்து கரெக்டாகிடும் பாருங்கோ எங்கேயும் பச்சை மாவே இல்லை நல்லா வெந்துச்சு இனி சீக்கிரம் ஆகிடுங்க இது ஆல்ரெடி வெந்ததுனால கொழுக்கட்டை சீக்கிரம் சாஃப்டாக வெந்துடும் நான் இனி வேக வச்சுட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ வந்து ராகி கொழுக்கட்டை வந்து பிடிச்சி வச்சுட்டுங்க இது வந்து ஆவியில் அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சா போதும் ஆல்ரெடி மாவெல்லாம் வெந்ததுனால நல்லா சீக்கிரம் வெந்துடும் இப்போ நான் இது அடுப்பில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டேன் இட்லி தட்டில் போ இது வச்சிடலாம் நம்ம இன்னொன்று சொல்கிறேன் நான் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸாகவும் கொடுக்கலாம் சாயந்தரம் ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது அவ்வளோ ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷு எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்ல ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது இதே அளவுக்கு எடுத்த இனிப்பெல்லாம் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது நான் இப்போ செக் பண்ணேன் நல்லா இருந்துச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லோருமே இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க நான் இப்போ இதை வேக வைக்கிறேங்க
Thank you.